రైట్ నెక్స్ట్ బి చూడండి బికి సంబంధించి రైట్ మనకేమొస్తుంది బి ఫోర్ హండ్రెడ్ మొదటి టెస్ట్లో వచ్చిన మార్కులు ఫోర్ హండ్రెడ్ అయితే బి అనే స్టూడెంట్కి రెండో టెస్ట్లోకి వచ్చేసరికి సెకండ్ టెస్ట్లోకి వచ్చేసరికి మార్క్స్ త్రీ ఫిఫ్టీ అయ్యే అంటే ఎంత తగ్గింది ఫిఫ్టీ తగ్గింది సో ఫిఫ్టీ తగ్గింది అయితే ఇక్కడ మనకి పర్సంటేజ్ డిక్రీజ్ అంటే ఎలా తీసుకుంటామండి డిక్రీజ్డ్ వాల్యూ బై డిక్రీజ్ బై ఏ రాసిన ఇనీషియల్ వాల్యూ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఎంత డిక్రీజ్ అయిందండి ఫిఫ్టీ డిక్రీజ్ అయింది ఫోర్ హండ్రెడ్కి ఫిఫ్టీ తగ్గి త్రీ ఫిఫ్టీ అయింది ఫిఫ్టీ డిక్రీజ్ అయింది బై రైట్ దేని మీద తగ్గింది ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ మీద తగ్గింది ఫోర్ హండ్రెడ్ అనేది ఏమవుతుంది ఇనీషియల్ వాల్యూ అవుతుంది సో ఎవ్రీ ఫోర్ హండ్రెడ్కి ఫిఫ్టీ డిక్రీజ్ అయితే హండ్రెడ్కి ఎంత హండ్రెడ్కి ఎంత రైట్ ఈ టూ జీరోస్కి టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ అయితే హండ్రెడ్ వన్ జార్ హండ్రెడ్ ఫోర్ జార్ పోతే ఫిఫ్టీ బై ఫోర్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ బై టూ ఎంత వస్తుందండి ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ సో ఇక్కడ పర్సంటేజ్ డిక్రీజ్ అని రాసాను కాబట్టి ఇక్కడ పర్సంటేజ్ సింబల్ ఇక్కడ రాసాను కాబట్టి పర్సంటేజ్ సింబల్ అటువైపు రాయట్లేదు ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ అని రాస్తున్నాను అంటే దీని అర్థం ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ డిక్రీజ్ అయింది అని అర్థం అంటే బిఎన్ఏ స్టూడెంట్స్ యొక్క మార్క్స్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ డిక్రీజ్ అయ్యాయి ఇది బి అండి నెక్స్ట్ సీకి సంబంధించి మనం తీసుకున్నప్పుడు సీకి ఫోర్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ వచ్చాయి ఫస్ట్ టెస్ట్లో కానీ ఫైనల్ టెస్ట్లో మార్క్స్ అనేవి ఎన్ని వచ్చాయో మనకు తెలియదు కానీ ఎంత పర్సంటేజ్ ఇంక్రీజ్ అయ్యి ఫైనల్ మార్క్స్ వచ్చాయి సిక్స్టీ పర్సంటేజ్ ఇంక్రీజ్ అయింది ఈ సిక్స్టీ పర్సంటేజ్ దేని మీద ఇంక్రీజ్ అవుద్దండి ఒకసారి చూడండి ఫైనల్ వాల్యూ ఫైనల్ వాల్యూ అంటే ఏం రాస్తున్నాము ఇనీషియల్ వాల్యూకి పెరిగిన విలువ కలిపిన మనకు ఫైనల్ వాల్యూ వస్తుంది ఇంక్రీజ్డ్ వాల్యూని యాడ్ చేస్తున్నాం ఇంక్రీజ్డ్ వాల్యూని మనం యాడ్ చేస్తున్నాం అండి సో ఫైనల్ వాల్యూ అంటే రెండో టెస్ట్లో మార్కులు అండి ఇక్కడ రెండో టెస్ట్లో మార్కులు ఒక రెండో టెస్ట్లో మార్కులు అని అర్థం మరి రెండో టెస్ట్లో మార్కులు కావాలంటే మొదటి టెస్ట్లో మార్కులు ఎన్ని ఉన్నాయి ఫోర్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ అండి మొదటి టెస్ట్లో మార్కులు ఫోర్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ అయితే దీని నుంచి నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక ఫార్ములా లాంటిది మనం తీసుకొస్తున్నాం ఫైనల్ వాల్యూ అంటే ఇనీషియల్ వాల్యూ ప్లస్ ఇంక్రీజ్డ్ వాల్యూ అని తీసుకుంటున్నాం ఎప్పుడైనా సరే ఇనీషియల్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుందని చెప్పుకున్నామండి వంద శాతం ఉంటుంది హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ ఉంటుంది ప్లస్ పెరిగిన విలువ ఎంత పెరిగిందండి సిక్స్టీ పర్సంటేజ్ పెరిగింది సిక్స్టీ పర్సంటేజ్ అనేది దేని మీద పెరిగింది ఇనీషియల్ వాల్యూ మీద పెరిగింది అంటే ఇనీషియల్ వాల్యూలో సిక్స్టీ పర్సంటేజ్ వాల్యూ పెరిగిన విలువ అని అర్థము సో సిక్స్టీ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఇనీషియల్ వాల్యూ అని రాసాం ఈ పెరిగిన విలువ దేని మీద పెరిగిందండి ఇనీషియల్ వాల్యూ మీద పెరిగింది సో ఇనీషియల్ వాల్యూ వంద శాతం అనుకుంటే అందులో సిక్స్టీ పర్సంటేజ్ పెరిగింది కాబట్టి సిక్స్టీ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఇనీషియల్ వాల్యూ అని రాస్తాము ఇలా రాసినప్పుడు మనకి ఏమొస్తుందండి హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ ప్లస్ సిక్స్టీ పర్సంటేజ్ అనేది వస్తుంది ఇంటూ ఇనీషియల్ వాల్యూ అని రాస్తామండి ఇంటూ ఇనీషియల్ వాల్యూ అని రాస్తాము అంటే ఫైనల్ వాల్యూ మనకు రావాలంటే ఇనీషియల్ వాల్యూకి ఎంత యాడ్ చేస్తున్నాం మనం సిక్స్టీ పర్సంటేజ్ యాడ్ చేస్తున్నాం అంటే హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్కి సిక్స్టీ పర్సంటేజ్ యాడ్ చేసి దాని ఇనీషియల్ వాల్యూతో మనం మల్టిప్లై చేస్తున్నాము రైట్ మల్టిప్లై చేస్తున్నాం సరే ఇక్కడ నేను ప్రాబ్లం చేస్తాను దీని తర్వాత నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ వీనికి సంబంధించినటువంటి సూత్రాలు ఈ ఈ పైన ఉన్నటువంటి రిలేషన్ని ఉపయోగించి సూత్రాలు అనేవి రాస్తానండి ఫార్ములాస్ అనేవి రాస్తాను రైట్ ఫైనల్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైనల్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది ఎంత వచ్చిందండి వన్ సిక్స్టీ పర్సంటేజ్ వన్ సిక్స్టీ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఇనీషియల్ వాల్యూ రైట్ ఇనీషియల్ వాల్యూ ఎంత ఉంది ఇక్కడ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఉంది ఇనీషియల్ వాల్యూ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఉంది రైట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండి రైట్ అంటే వన్ సిక్స్టీ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ రైట్ ఏమని రాస్తున్నాం ఫోర్ హండ్రెడ్ అని రాస్తున్నాం ఈ రెండు సున్నాలకు రెండు సున్నాలు పోతే పదహారు నాలుగు అరవై నాలుగు కాబట్టి రైట్ ఎంత వస్తుందమ్మా రైట్ సిక్స్ ఫార్టీ అనేది వస్తుంది ఇది ప్రాబ్లం మనం సాల్వ్ చేసాం ఈ ఫైనల్ వాల్యూ అంటే అర్థం రెండవ టెస్ట్లోని మార్పులు అని అర్థం ఫైనల్ వాల్యూ అంటే అర్థం రెండవ టెస్ట్లోని మార్పులు అయితే మీరు ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఫైనల్ వాల్యూ అనేది ఎలా వస్తుంది ఫైనల్ వాల్యూ అనేది ఎలా తీసుకుంటున్నాం ఫైనల్ వాల్యూ అనేది ఇనీషియల్ వాల్యూకి రైట్ ఇంక్రీజ్ అయిన వాల్యూని ఇంక్రీజ్డ్ వాల్యూని కలిపిన లేదా రైట్ ఇంక్రీజ్డ్ వాల్యూ కలిపిన లేదా డిక్రీజ్డ్ వాల్యూ తీసేసినా సరే మనకి ఫైనల్ వాల్యూ అనేది వస్తుంది ఫైనల్ వాల్యూ అనేది వస్తుంది డిక్రీజ్డ్ వాల్యూ తీసేసిన ఫైనల్ వాల్యూ అనేది వస్తుంది కాబట్టి ఇనీషియల్
హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ ప్లస్ పీ పర్సంటేజ్ ఇంటూ ఇనీషియల్ వాల్యూ అని రాస్తారు అయితే వంద శాతం అనేది రైట్ మనం కొన్నిసార్లు వంద శాతాన్ని వన్గా రాస్తాము ఈ పీ పర్సంటేజ్ అనేది రైట్ భిన్నం రూపంలో రాస్తాము భిన్న రూపంలో అంటే రెసిప్రోకల్ వాల్యూస్ అనేవి రాస్తాము ఈ రెసిప్రోకల్ వాల్యూస్ రాసినప్పుడు మనకి ఈ ఫార్ములా అనేది ఎలా మారుతుంది రైట్ ఫార్ములా అనేది ఎలా మారుతుంది అంటే ఎఫ్వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వంద శాతం అనేది వన్ అని రాసుకున్నాం కదా స్టార్టింగ్లో వన్ ప్లస్ రైట్ ఇది పీ పర్సంటేజ్ ఇంటూ ఇనీషియల్ వాల్యూ అని రాస్తామండి ఇలా ఇనీషియల్ వాల్యూ అని రాస్తాం ఈ వన్ రాసినప్పుడు ఈ పీ పర్సంటేజ్ యొక్క వాల్యూని మనం దేనిలోకి మార్చుకోవాలి రెసిప్రోకల్ వాల్యూస్లోకి మార్చుకోవాలి లేదా బెన్నాల్లోకి మార్చుకోవాలి బెన్నాల్లోకి మార్చుకొని రాసుకుంటామండి యాడ్ చేస్తామండి అదే తగ్గింది అనుకోండి తగ్గినప్పుడు ఫైనల్ వాల్యూ అనేది ఏమొస్తుంది వన్ మైనస్ పీ పర్సంటేజ్ ఇంటూ ఇనీషియల్ వాల్యూగా రాస్తాము తగ్గితే ఫైనల్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ మైనస్ పీ పర్సంటేజ్ ఇంటూ ఇనీషియల్ వాల్యూగా రాస్తాము తగ్గితే వన్ మైనస్ పీ పర్సంటేజ్ ఇంటూ ఇనీషియల్ వాల్యూ పెరిగితే వన్ ప్లస్ పీ పర్సంటేజ్ ఇంటూ ఇనీషియల్ వాల్యూగా రాస్తాము లేదా హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ ప్లస్ పీ పర్సంటేజ్ ఇంటూ ఇనీషియల్ వాల్యూ అని రాస్తారు తగ్గితే మైనస్ తీసుకుంటాం తగ్గితే మైనస్ తీసుకుంటాం పెరిగితే ప్లస్ తీసుకుంటామండి సరే ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇనీషియల్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం కాస్ట్ ప్రైస్ అనుకున్నాం అనుకోండి ఎందుకంటే కాస్ట్ ప్రైస్ లేదా కొన్న విలువ అనేది ఎప్పుడు కూడా నువ్వు తొలి విలువ అవుతుంది కాబట్టి దానిపైన లాభమైన నష్టమైన దానిపైన వస్తాయి కాబట్టి కాస్ట్ ప్రైస్ అయింది అనుకుందాం కాస్ట్ ప్రైస్ అయినప్పుడు రైట్ పీ పర్సంటేజ్ అనేది ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్గా రాస్తే ఇనీషియల్ వాల్యూని కాస్ట్ ప్రైస్గా రాస్తే ఫైనల్ వాల్యూ ఏమవుతుందండి ఫైనల్ వాల్యూ అనేది సెల్లింగ్ ప్రైస్ అవుతుంది ఇనీషియల్ వాల్యూ కాస్ట్ ప్రైస్ అయినప్పుడు రైట్ మనకి పీ పర్సంటేజ్ ప్రాఫిట్ వస్తే పీ పర్సంటేజ్ ప్రాఫిట్ వస్తే మనకి ఫైనల్ వాల్యూ అనేది సెల్లింగ్ ప్రైస్ అవుతుంది ఫైనల్ వాల్యూ అనేది సెల్లింగ్ ప్రైస్ అవుతుంది అదేవిధంగా రైట్ మనకి రైట్ ఇనీషియల్ వాల్యూ అనేది కాస్ట్ ప్రైస్ అయ్యి రైట్ ఎల్ పర్సంటేజ్ లాస్ వస్తే ఎల్ పర్సంటేజ్ లాస్ వస్తే ఈ ఫైనల్ వాల్యూ ఏమవుతుందండి సెల్లింగ్ ప్రైస్ అవుతుంది సెల్లింగ్ ప్రైస్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా మనం ఫామ్లో రాస్తాం సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఈజ్ ఇక్కడ వన్ మైనస్ లాస్ పర్సంటేజ్ ఇన్ టు సిపి వన్ అంటే హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ అని అర్థం హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ నుంచి ఎల్ పర్సంటేజ్ తీసేసి సిపితో మల్టిప్లై చేస్తే మనకి సెల్లింగ్ ప్రైస్ వస్తుంది అని అర్థము సో అదేవిధంగా రైట్ మనం మార్క్డ్ ప్రైస్ని రైట్ మార్క్డ్ ప్రైస్ని మనం ఇనీషియల్ వాల్యూగా మనం కన్సిడరేషన్ చేస్తే అంటే ప్రకటన విలువని తొలి విలువగా మనం పరిగణిస్తే తొలి విలువగా పరిగణిస్తే రైట్ మనకి ఈ పీ పర్సంటేజ్ ప్లేస్లో ఏమొస్తుందంటే ఈ పీ పర్సంటేజ్ ప్లేస్లో డిస్కౌంట్ పర్సంటేజ్ అనేది వస్తుంది వన్ మైనస్ డిస్కౌంట్ పర్సంటేజ్ ఇంటూ ద మార్కెట్ ప్రైస్ అనేది ఏమవుతుంది మనకి సెల్లింగ్ ప్రైస్ అనేది అవుతుంది సెల్లింగ్ ప్రైస్ అవుతుందండి వన్ మైనస్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఈజ్ ఇక్వల్ టు వన్ మైనస్ డిస్కౌంట్ పర్సంటేజ్ ఇంటూ మార్కెట్ ప్రైస్ అని తీసుకుంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ అవుతుందండి అంటే నేను చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే ఇనీషియల్ వాల్యూ అనేది ఇక్కడ కాస్ట్ ప్రైస్ కావచ్చు లేదా మార్కెట్ ప్రైస్ కావచ్చు కాస్ట్ ప్రైస్ అయినప్పుడు ఇనీషియల్ కాస్ట్ ప్రైస్ మీద రెండు రకాల మార్పులు జరుగుతాయి అది ప్రాఫిట్ అవ్వచ్చు ప్రాఫిట్ వస్తే యాడ్ చేస్తే సెల్లింగ్ ప్రైస్ అవుతుంది లాస్ వచ్చినప్పుడు తీసేస్తే మనకి సెల్లింగ్ ప్రైస్ అవుతుంది అలానే ఇనీషియల్ వాల్యూ అనేది మార్కెట్ ప్రైస్ అయినప్పుడు అంటే తొలి విలువ అనేది మార్కెట్ ప్రైస్ అయినప్పుడు డిస్కౌంట్ తీసేస్తే మనకి ఏమొస్తుందండి సెల్లింగ్ ప్రైస్ వస్తుందండి ఇలా కాకుండా సో ఇంకా మనకి ఇంకేముందండి ప్రిన్సిపల్ అనేది ఇనీషియల్ వాల్యూగా తీసుకున్నప్పుడు ఇనీషియల్ వాల్యూని మనం ప్రిన్సిపల్గా తీసుకున్నప్పుడు రైట్ వన్ ప్లస్ ఈ పీ పర్సంటేజ్ ఏదైతే ఉందో ఈ పీ పర్సంటేజ్ అనేది ఏమవుతుందంటే టైం పీరియడ్ ఇంటూ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది అవుతుంది ఆ పీ పర్సంటేజ్ పెరిగినటువంటి విలువ ఏదైతే ఉందో అది వడ్డీ అండి ఇంట్రెస్ట్ అండి టీఆర్ పర్సంటేజ్ ఇంటూ పీ అని తీసుకుంటే మనకి పీటీఆర్ పర్సంటేజ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది కాబట్టి ప్రిన్సిపల్కి మనకి ఇంట్రెస్ట్ని యాడ్ చేస్తే వచ్చేది ఏమవుతుందండి ఆ ఫైనల్ వాల్యూయే రైట్ అమౌంట్ అవుతుంది రైట్ అమౌంట్ అవుతుంది ఒకటి చూడండి పీ ఇంటూ వన్ పీ ప్రిన్సిపల్ పీ ఇంటూ టీఆర్ పర్సంటేజ్ టీఆర్ పీ ఇంటూ టీఆర్ పర్సంటేజ్ అంటే పీటీఆర్ బై హండ్రెడ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ప్రిన్సిపల్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఏమొస్తుంది అమౌంట్ అవుతుంది ఈ అమౌంట్ అనేది ఏంటి ఇక్కడ ఫైనల్ వాల్యూ అని అర్థం ఫైనల్ వాల్యూ అని అర్థం సో ఇది నేను చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటి ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ అనేది ఇనీషియల్ వాల్యూ అనేది ప్రిన్సిపల్ అయినప్పుడు ఫైనల్ వాల్యూ ఏమవుతుందండి ఫైనల్ వాల్యూ అనేది అమ